അച്ഛൻ എന്താ കഴിക്കാത്ത മധുരം ഇഷ്ടല്ലേ അതോ ഡോക്ടർ വല്ല നിർദ്ദേശം തന്നോ പിന്നെ വേണ്ടാതെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐസ്ക്രീം കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ നിർത്തി അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നാ മതി ഇതുപോലെ മധുര പലഹാരങ്ങളും ഐസ്ക്രീമുകളും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും കഴിക്കും അച്ഛനും നല്ല വിഷമമുണ്ടല്ലോ അമ്മേ എന്തായാലും ചേച്ചി സുഖമായി വരാൻ ഇനി അധികം നാൾ വേണ്ടി വരില്ല പ്രഭ എങ്ങനെയാ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തില് മോളെ ഇത് തറവാട്ടമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ളതാ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടാവും മഞ്ഞൾ കല്യാണത്തിന് വധുവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതാ ഇതെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തയച്ചത് രാജുവേട്ട മനഃപൂർവ്വം കൊടുത്തയച്ചതാക്കണം എന്റെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ചേച്ചിയാണല്ലോ വധു ചിലപ്പോ കാവേരി ചേച്ചിക്ക് മാറിപ്പോയതാവും എന്തായാലും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ലേ അറിയാതെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്താനും നിയോഗം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മിക്കവാറും ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചതാവും പുതിയ ബന്ധുക്കളല്ലേ രക്ഷയും ഫാമിലിയും ചടങ്ങിന് അവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നീ അവരെയൊന്നും അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇല്ലമ്മേ എനിക്കാരെയും കാണാൻ പറ്റിയില്ല രഹസ്യമായിട്ടാ കാവേരി ചേച്ചിയെ കണ്ടത് അതും പിന്നാ പുറത്തു വെച്ച ശരി നീ പലഹാരം എടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കൊടുക്ക അമ്മേ ദേ ഇതുകൂടി അയ്യോ വേണ്ട മോളെ ഇതും കൂടി അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേരേ എന്റെ സ്ത്രീകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തിരി എങ്കിലും കഴിച്ചത് ക്ഷീണമുണ്ടാവുമല്ലേ പഥ്യവും കഷായവും ഒന്നും ശീലം ഉള്ളതല്ലോ എല്ലാം ശരിയാവും ഒക്കെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഔഷധ ലേപനത്തോടെ മോളുടെ അസുഖത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഔഷധ കൂട്ടൊക്കെ റെഡി ആയല്ലോ അല്ലേ തരൂ കൂട്ടിന്റെ ചേരുവയിൽ കൈപ്പിട വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് കൂട്ടിന്റെ ചേരുവ ചേർത്തത് ആരാണെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങിയല്ലേ പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗോവിന്ദ് എവിടെ 
എവിടെ ഗോവിന്ദനെ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ജോലിക്ക് തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും തിരുമേനി അത് കൂട്ടിന് ചേരുവ ചേർത്ത് ഞങ്ങളല്ല പിന്നെ ഗോവിന്ദ തിരുമേനി രക്ഷപ്പെടാനായി അസത്യം പറയരുത് ഗോവിന്ദന്റെ പിടിക്കില്ല അതെനിക്ക് നിശ്ചയമാ ഇവര് പറയുന്നത് ശരിയാണോ നീ ആണോ ഈ കൂട്ടുണ്ടാക്കിയത് മുത്തശ്ശാ മുത്തശ്ശൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം ഞാനാ കൂട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഡോക്ടറാണത്രേ എല്ലാം ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിച്ചോണം ഇനി ഔഷധ പൊരിയിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമില്ല അധർവേദത്തിൽ നിന്നാണ് ആയുർവേദം ഉണ്ടായത് ആയുസിനെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ചികിത്സാ രീതി അല്ലാതെ ആയുസ് എടുക്കാനുള്ളതല്ല മുത്തശ്ശാ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെയാ മുത്തശ്ശനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പിഴച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ഓ മഞ്ഞൾ അപ്പൊ അതറിയാം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വാരം ഉണക്കി ശുദ്ധമാക്കിയ മഞ്ഞൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രാവ് നീറ്റുഭസ്മത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് തരിയില്ലാതെ പൊടിച്ച മഞ്ഞളായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു രാവ് തെറ്റിയാൽ പോലും ഫലം ശൂന്യമാകും മുത്തശ്ശാ ഔഷധപ്പുരയിലെ മഞ്ഞളും മഞ്ഞളും സ്റ്റോക്ക് തീർന്നിരുന്നു സിദ്ധിമുത്തിയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ല കൂട്ടു സമയത്താ സിദ്ധിമുത്തിയുടെ പക്കൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പല വഴിക്കും അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ ഒരിടത്ത് നിന്നും കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഔഷധപ്പുരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പച്ചമഞ്ഞൾ ചേർക്കുകയായിരുന്നു മാപ്പാക്കണം അന്നേരം മറ്റൊന്നും മനസ്സിൽ വന്നില്ല ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ മുത്തച്ച ഭൂമിയിൽ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഇന്നലുന്നതിന് മുമ്പ് ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾ ഔഷധപ്പുരയിലെത്തിയിരിക്കണം എടുത്തോളൂ ചേച്ചി എന്താ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും വിശേഷമുണ്ടോ മോളെ ഉം ചെറിയൊരു വിശേഷമുണ്ട് അങ്ങ് തറവാട്ടില്ല അമ്മയുടെ അനുജത്തിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോവാ ചടങ്ങിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അവര് തന്നയച്ചതാ ഇനി എന്നാണ് ഇതുപോലെ മോള് നമുക്ക് പലഹാരം തരുന്നേ അതൊക്കെ സമയം കൊണ്ടുവരാൻ ചേച്ചി ആ ആ ചേച്ചി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചു മുമ്പേ ചികിത്സ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടു ശരി ചേച്ചി ശരി എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ജയ മുത്തശ്ശൻ ഇതുവരെ എന്നോട് ഇത്രയും ക്ഷോഭിതനായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധനം ഇവിടെ എത്തിക്കാനാ മുത്തശ്ശന്റെ കൽപ്പന എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല തീർത്തും നിസ്സഹായനായ ഒരു അവസ്ഥ പലഹാരം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇതേ എടുത്തോളൂ എന്താ കിട്ടിയോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളാകെ ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തു പറ്റി
തിരിച്ചെത്തിയോന്നറിയാൻ വിളിക്കുക ആ ഞാൻ മനയിലെത്തി അത് പറയാനാ ഞാനും വിളിച്ചത് ഞാനും മനയിലെത്തി എന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ തമാശ പറയണോ അല്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ലച്ചു ഞാൻ രാത്രി അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്തിങ്ങ് പോന്നു ചേച്ചി കണ്ടിട്ട് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും വന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ദൂരെ നിന്നല്ലേ ഞാൻ സ്വാതി കണ്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അവൾ അടുത്ത് നിന്നൊന്ന് കാണണം ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റല്ലോ നീ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വാദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോവും അയ്യോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അവിടെ നിൽക്ക് ഓക്കെ ശരി നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് സ്വാതി ഒന്ന് കാണാൻ മനസ്സ് വല്ലാതെ കൊതിച്ചു പോയി നീ അരുതെന്ന് പറയരുത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ലോ അല്പം ഒന്ന് കാത്തു നിൽക്ക് ചേച്ചിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയം അവരൊന്നും പൊയ്ക്കോട്ടെ വെളുക്കുവളം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കാം എനിക്കവളെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി മംഗലശ്ശേരിൽ വന്ന കാര്യം കാവേരിയപ്പിച്ച് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണെന്ന് അവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല ആ പിന്നെ കാവേരി ചേച്ചി കുറച്ച് പലഹാരങ്ങൾ തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജിച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപറ്റി ആരെങ്കിലും അവിടെ സംസാരിച്ചോ മഞ്ഞളോ അത് കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജിച്ച് മുത്തശ്ശൻ ഹൽദിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ അതെങ്ങനെ പലഹാരം വെച്ച് കവറി വരും ആ എനിക്കതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായി രാജോട്ടൻ ചെയ്തതാ ഹൽദിക്ക് പൂജിച്ച മഞ്ഞൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ചതാ അത് ചേച്ചിക്കുള്ളതാണെന്ന് രാജോട്ടൻ അറിയാം ഹൽദിയുടെ ദിവസം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മഞ്ഞളെടുത്ത് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആ അതെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വന്ന ചേച്ചി പോയി നിങ്ങൾ വന്നോളൂ ആ പിന്നെ ചേച്ചി ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരണം നീ ഒന്ന് തരണേ അതെ സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോകാതിരുന്നാ കൊള്ളാം മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രവേശന നിഷിദ്ധമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ സഞ്ജുവിനെയും കൂട്ടി പോകുന്നത് എന്താ ഇവളെ ചികിത്സക്കൊന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ലേ ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷനും ദൈവവുമാണ് ഇവളുടെ എല്ലാം ആ ഒരു കണക്കിന് അതുതന്നെയാണ് സ്വാതിയിൽ ഇത്രയും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് സ്ഥലം തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്നത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ സഞ്ജുവിന്റെ കാമുകീ ദർശനത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കും ഈ സഞ്ജന
संजू 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 अल गोविंद देख अम्म संजुनो संजुन संजु रूम संजुन स्वंत संजुन आग्रह संजुन स्ने संजन जीवन इलाक पा स्वप्न प्रतीक्ष चेची अब चेची की अद्हते मो अद चेची मो कह मू या स्वाद विवाह संजन पेटलो स्वाद 